প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিএস সিরিজ বিগিনার্স লেভেল এর টিউটোরিয়ালে লাইভ পেইন্ট ব্যাকেট টুল এবং লাইভ পেইন্ট সিলেকশন টুল নিয়ে আলোচনা করব তো টুল প্যানেল থেকে শেপ বিলা টুলের আইকনের উপরে কারসার নিয়ে মাউসে বাম বাটন লং প্রেস করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো শেপ বিলা টুলের সাথে আরো দুটি সাব টুল দেখা যাচ্ছে লাইভ পেইন্ট ব্যাকেট টুল এবং লাইভ পেইন্ট সিলেকশন টুল তো কিবোর্ড থেকে যদি আমরা কে প্রেস করি তাহলে লাইভ পেইন্ট ব্যাকেট টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং শিপ প্লাস এল যদি কিবোর্ড থেকে প্রেস করি তাহলে লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অথবা সেই বিলা টুলটা এভাবে অ্যাক্টিভ অবস্থা আমরা যে কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরে সেই বিলা টুলের আইকন উপর মাউসে বাউন ক্লিক করি তাহলে তার পরবর্তী যে টুলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো লাইভ পেন্ট ব্যাকেট টুল এবং পুনরায় যদি আমরা অল্টার কি চেপে ধরে এই লাইভ পেন্ট ব্যাকেট টুলের উপর ক্লিক করি তাহলে আমরা লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলটা দেখতে পাচ্ছি এবং এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে যেসব টুলের অধীনে সাব টুলগুলো রয়েছে অল্টার কি প্রেস করে মাউসে বাম বটন সেই টুলের উপর ক্লিক করলে পর্যায়ক্রমে সেই সাব টুলগুলো আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারব তো অন্যান্য টুল অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা সরাসরি কিবোর্ড থেকে কে প্রেস করে লাইভ পেন্ট ব্যাকেট টুলটা অ্যাক্টিভ করতে পারি তো লাইভ পেন্ট ব্যাকেট টুলটা অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইভ পেন্ট ব্যাকেট টুলের উপরে তিনটা বক্সের একটা কালার সচেস দেখা যাচ্ছে তো মাঝখানে যে বক্সটা আছে সেটার উপরে আর আরই দাগ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি ফিল কালারের বক্সটা আপনারা খেয়াল করুন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর আরই অর্থাৎ নান কালার রয়েছে মাঝখানে বক্সে নান কালার রয়েছে এবং তার দুই সাইডে দুটি বক্স দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি কালার সচেসের যে প্যানেলটা আছে সেটা ওপেন করি আমি এখানে যে কোনো একটা কালার আমরা সিলেক্ট করে দিই এবার যদি আমরা খেয়াল করি যে আমাদের কারসারের উপর বক্সের মিডেল কালারটা গ্রিন দেখা যাচ্ছে এবং দুই দিকে দুটি কালার দেখা যাচ্ছে একটা ব্লু এবং বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে ইয়েলো সেই কালারগুলো কোথা থেকে আসলো এখানে কালার সচেসে যে কালারটা সিলেক্ট করা থাকবে বা হাইলাইট করা থাকবে সেই কালারটাই মাঝখানে বক্সে দেখা যাবে ডান দিকের কালারটা ব্লু রয়েছে এবং বাঁ দিকের কালারটা ইয়েলো রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ডান দিকের বক্সে ব্লু কালার দেখা যাচ্ছে এবং বাঁ দিকের বক্সে ইয়েলো কালার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এই কালার সচেসের কালারের সাথে মিল রেখেই ছোট্ট কালার সচেসের বক্সটা দেখা যাচ্ছে সেই বক্সের কালার দেখা যাচ্ছে এবং মিডিলের বক্সে যে কালারটা শো করবে সেই কালারটাই আমরা কোনো অবজেক্ট বা শেপের উপরে অ্যাপ্লাই করলে সেই কালারটা দ্বারাই সেই অবজেক্টটা ফিল হবে এবং কিবোর্ড থেকে যদি আমরা রাইট অ্যারো কি প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কালার সচেসে যে গ্রিন কালারটা হাইলাইট করা ছিল এবার দেখতে পাচ্ছি ডান দিকের ব্লু কালারটা হাইলাইট হলো পুরোটা যদি কিবোর্ড থেকে রাইট অ্যারো কি প্রেস করি দেখতে পাচ্ছেন ক্রমান্বয়ে ডান দিকে যাচ্ছে আমরা যতবার ক্লিক করছি এই হাইলাইটটা তত ডান দিকে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন কালার এখানে হাইলাইট হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কারসারের উপরে মিডিলের বক্সের কালার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে কালার সচেসে যে কালারটা হাইলাইট করা থাকে আমাদের কারসারের উপরে মিডিলের বক্সে সেই কালারটা দেখা যাচ্ছে এবং সেই কালারের মাধ্যমে আমরা কোনো অবজেক্টে ফিল করতে পারবো এবং লেফট আরও যদি প্রেস করি তাহলে উল্টো দিকে এবার কালার সচেসের কালারগুলো হাইলাইট হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী মিডিলের বক্সের কালারগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি এস্টো কালারটা ব্ল্যাক রয়েছে তো আমরা যদি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাশটে এবার ব্রাশের মতো আইকন দেখা যাচ্ছে পূর্বে কিন্তু ব্ল্যাক কালারের ট্রাইগুলার এবং তার নিচে একটা পেন্ট বাকেট দেখা গিয়েছিল এটা হলো গিয়ে পেন্ট বাকেট টুলের সিম্বল এবং শিপ কি চেপে ধরার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশটার ব্রাশের সিম্বল দেখা যাচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা কোনো অবজেক্টের এস্টোকে কালার করতে পারি এটার ব্যবহার আমরা দেখবো তার পূর্বে আমরা লেয়ার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেই লেয়ারের আইকন উপর ক্লিক করে এভাবে লেয়ারের প্যালেন্টটা ওপেন করলাম এখানে লেয়ার ওয়ান নামে একটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা যদি রেক্টাঙ্গল টুলটা সিলেক্ট করে নিয়ে ফিল কালারটাকে নাড়া করে দিচ্ছি স্টো কালারটা ব্ল্যাক রয়েছে এভাবে যদি আমরা এখানে এভাবে রেক্টাঙ্গুলার ড্র করি তো এখানে তিনটা রেক্টাঙ্গুলো আমরা ড্র করেছি যেটা ফিল কালার নেই স্টো কালার রয়েছে তো এখানে লেয়ার প্যানেল দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে লেয়ার ওয়ান নামক লেয়ারে এই তিনটা অবজেক্ট আমরা ড্র করেছি এবং লেয়ারের থামলেনের বাদ দিকে যে ট্রাইগুলোটা আছে তার উপর ক্লিক করার সাথে সাথে নিচে আরও তিনটা পাত লেয়ার দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো লেয়ারে যখন কোনো অবজেক্ট ড্র করি তখন ইলাস্ট্রেটর অটোমেটিক প্রতিটা পাতকে আলাদা আলাদা লেয়ারে জেনারেট করে তো এখানে তিনটা যেহেতু আমরা রেক্টাঙ্গুলো ড্র করেছি তিনটাই পাত সেই তিনটা পাতের সাব লেয়ার এখন আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি দেখুন এই লেয়ারের যে চোখের মতো আইকনটা আছে তার উপর ক্লিক করে যখন আমরা চোখের মতো আইকনটা অদৃশ্য করে দিয়েছি সাথে সেই সাব লেয়ারের পাতটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এভাবে সবগুলো চোখের মতো আইকনকে যখন আমরা সরিয়ে দিয়েছি তো সবগুলো পাত এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তো আমরা বুঝতে পারলাম কোনো লেয়ারে যখন আমরা কোনো ড্রয়িং করি ড্রয়িংয়ের ফলে যতগুলো পাত ক্রিয়েট হয় ততগুলো পাতকে আলাদা আলাদা সাব লেয়ারে জেনারেট করে নেয় তারপরে আমরা পেন্ট টুলের মাধ্যমে এখানে যদি এভাবে পাত ড্র করলাম তো আমি কন্ট্রোল কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে আটবোর্ডের
তো লেয়ার 1 এ যেহেতু এই তিনটা রেকটেঙ্গুলার রয়েছে তিন রেকটেঙ্গুলারকে যদি আমরা পেইন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে পেইন্ট করতে চাই টুল প্যানেল থেকে পেইন্ট বাকেট টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা একটা কালার চুজ করে দিলাম सपोज ব্লু কালার চুজ করে দিলাম দিয়ে আমরা যতবার ক্লিক করছি রেকটেঙ্গুলারগুলোকে কিন্তু আমরা পেইন্ট করতে পারছি না তো এখানে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হয়েছে দা লাইভ পেইন্ট বাকেট অনলি কালারস লাইভ পেইন গ্রুপ এবং এখানে বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে আপনারা সবাই করে পড়ে নেবেন তো আমি সরাসরি দেখাচ্ছি লাইভ পেইন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে আমরা যদি কোনো অবজেক্ট বা শেপকে পেইন্ট করতে চাই তাহলে অবশ্যই সিলেকশন টুলের মাধ্যমে অবজেক্টগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে যেহেতু আমরা তিনটা তিনটা রেকটেঙ্গুলার কি পেইন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে পেইন্ট করব তাই আমরা তিনটা রেকটেঙ্গুলারকে এভাবে সিলেক্ট করলাম তো আমরা দেখেছি যখন এই অবজেক্টগুলো গ্রুপ আকারে থাকে তখন আমরা কিন্তু আলাদাভাবে কোনো অবজেক্টকে এভাবে সিলেক্ট করতে পারি না একটা অবজেক্টকে যদি আমরা মুভ করতে যাই সবগুলো অবজেক্ট একসাথে মুভ হয়ে যায় এবং অবজেক্ট থেকে আমরা আর্ট গ্রুপে গিয়ে সেই অবজেক্টগুলোকে আর্ট গ্রুপ করতে পারি তো আর্ট গ্রুপ করার ফলে এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালভাবে প্রতিটা অবজেক্টকে মুভ করাতে পারছি বা এডিটিং করতে পারছি তো পেন বাকি টুলের মাধ্যমে যখন আমরা পেন্ট করবো তখন সবগুলো অবজেক্টকে অবশ্যই সিলেক্ট করে নিতে হবে প্রথমে সিলেক্ট করে নিয়ে লাইভ পেন বাকি টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে যখনই আমরা কোনো অবজেক্টের উপরে কাশটা নিব পেন বাকি টুলের তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেন বাকি টুলের কাশরের ডান দিকে একটা টিপ দেখা যাচ্ছে ক্লিক টু মেক এ লাইভ পেন গ্রুপ অর্থাৎ এই অবজেক্টগুলোকে লাইভ পেন গ্রুপে কনভার্ট করার জন্য ক্লিক করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি তো আমি এখানে ক্লিক করি সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি যে ক্লিক করার পরে এখন যদি আমরা কার্সটকে হোভার করি তাহলে প্রতিটা অবজেক্ট এভাবে হাইলাইট হচ্ছে বিভিন্নভাবে যতগুলো অংশে হাইলাইট হচ্ছে ততগুলো অংশ কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপ এবং সেই অবজেক্টগুলোকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে এখানে ফিল আপ করতে পারবো তো এখানে আমরা কিন্তু রেকটেঙ্গুলার ড্র করেছি তিনটা কিন্তু এখানে অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অর্থাৎ যে রেকটেঙ্গুলারগুলো আর একটা রেকটেঙ্গুলার ওভারল্যাপ করেছে সেই পাঁচগুলো ওভারল্যাপ করার ফলে এখানে নতুন একটা অবজেক্ট জেনারেট হয়েছে বা ক্রিয়েট হয়েছে এগুলোকে আমরা আলাদাভাবে পেইন্ট করতে পারবো তো আমরা এখানে কালার প্লেট থেকে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা কালার সচেসের থেকেও আমরা যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দিলে কার্সের উপরে যে তিনটা বক্সের কালার সচেস দেখা যায় তার মিডিলে সেই কালারটা দেখতে পাচ্ছি এবং ক্লিক করার সাথে সাথে কার্সের উপরের মিডিল বক্সের সেই কালার দিয়ে এটা উপরের অংশটুকু ফিল আপ হয়ে মাধ্যমে আমরা কোনো অবজেক্ট বা শেপকে এভাবে পেইন্ট করতে পারছি গ্রিন কালার দিয়ে আমি এটাকে ফিল আপ করলাম এখন আমরা এখানে একটা কালার নিচ্ছি তবে যেখানে আমরা এটাকে ব্লু কালার দিয়ে ফিল আপ করলাম এভাবে তো এটাকে আমরা ডিপ ব্লু দিয়ে ফিল আপ করবো তো এভাবে আমরা পাঁচটা অংশকে পাঁচটা কালার দিয়ে ফিল আপ করে ফেলি যেহেতু পেইন্ট বাকি টুলের মাধ্যমে এই অবজেক্টগুলোকে বা রেকটেঙ্গুলারগুলোকে ফিল আপ করেছি এবার যদি আমরা লেয়ার প্যানেল দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো পূর্বের সেই লেয়ার ওয়ান নামে যে লেয়ারে আমরা তিনটা রেকটেঙ্গুলার ড্র করেছিলাম সেই লেয়ার ওয়ানটা দেখা যাচ্ছে এবং তার অধীনে যে তিনটা পাতের সাব লেয়ার ছিল সেই তিনটা সাব লেয়ার এখন দেখতে পাচ্ছি না সেই তিনটা সাব লেয়ার এখন আবার লাইভ পেন ব্যাগ নামে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে এখানে লেয়ারে অর্থাৎ লেয়ার ওয়ানের অধীনে লাইভ পেন নামে একটা গ্রুপ এখানে তৈরি হয়েছে এবং সেই লাইভ পেন গ্রুপের অধীনে সেই পাতগুলোকে আমরা দেখতে পাবো তো পেন ব্যাগের টুলের মাধ্যমে যখন আমরা এক বা তার অধিক অবজেক্টকে এভাবে পেন করবো তখন অটোমেটিক্যালি সেই অবজেক্টগুলো একটা গ্রুপে চলে যাবে এবং সেই গ্রুপটা হবে লাইভ পেন গ্রুপ অর্থাৎ ইলাস্ট্রেটের দুই রকম গ্রুপ রয়েছে তাহলে অবজেক্টের গ্রুপ আর একটা হলো লাইভ পেন গ্রুপ তো এখানে এই অবজেক্টগুলোকে যে কোনো একটা কিছু আমরা এভাবে সিলেক্ট করি তাহলে সবগুলো অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন যে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আলাদাভাবে এগুলোকে আমরা বুক করাতে পারছি না আলাদাভাবে কোনো অবজেক্টকে যদি আমরা এডিটিং করতে চাই বা বুক করাতে চাই তো সেই অবজেক্টের উপরে মাউসের বা বোটন নিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা আইসোলেটেড হয়ে গেছে লেয়ার ওয়ানের অধীনে যে লাইভ পেন নামক যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ রয়েছে লেয়ার ওয়ানটা কিন্তু এখানে ইনঅ্যাক্টিভ পুরোটা যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইভ পেন গ্রুপের অধীনে তৃতীয় নাম্বার যে রেকটেঙ্গুলারটা আছে সেটা আমরা এভাবে সিলেক্ট করে ফেলেছি এবার আমরা চাইলে এটা কীভাবে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে বুক করাতে পারবো এবং এডিটিংও করতে পারবো যদি আমরা এখানে এটা কালারটা চেঞ্জ করে দিতে চাই তাও আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো দেখুন এবং স্ট্রোকটারের মানটা যদি বাড়াতে চাই তাহলে স্ট্রোকের মান আমরা এবার দেখো আমরা কিভাবে স্টো কালার করতে পারি তো সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে কিবোর্ড থেকে শিপটি চেপে ধরতে হবে ধরার সাথে সাথে কাশটা দেখুন ব্রাশের মতো দেখা যাচ্ছে তো এই অবস্থায় আমরা যদি এখানে স্টোকের উপরে কাশটা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোকটা এভাবে হাইলাইট হচ্ছে দেখুন রেড কালারের হাইলাইট দেখা যাচ্ছে এখানে এই অংশটুকু হাইলাইট হচ্
আমরা বাড়াতেও পারি কমাতেও পারি এখানে মান আমরা যদি কমিয়ে দেই কমিয়ে দিয়ে যদি আমরা এখানে अप्लाई করি দেখুন স্টকের মানটা আবার কমে গেছে তো এইভাবে স্টকের কালারের সাথে স্টকের মানটাও আমরা রাজবিতি করতে পারি লাইভ পেইন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে তো লাইভ পেইন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে যখন আমরা পেইন্ট করলাম তখন কিন্তু অবজেক্টগুলো লাইভ পেইন্ট গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এখন ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে কোনো অবজেক্টকে মুভ করতে পারছি না বা এডিটিং করতে পারছি না এডিটিং করতে হলে আমাদের আইসোলেশনের মোড়ে চলে যেতে হয় তো আমরা এটাকে কিভাবে আর গ্রুপ করব সবগুলো অবজেক্ট কিভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে যখন আমরা আর গ্রুপ কমান্ডটা अप्लाई করতে যাচ্ছি এখানে কিন্তু আর গ্রুপ হচ্ছে না আর গ্রুপের যে কমান্ড আছে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ আছে অর্থাৎ এটা অবজেক্টকে গ্রুপ এবং আর গ্রুপ করার কমান্ড লাইফ পেন্ট গ্রুপকে যদি আমরা আর গ্রুপ করতে চাই তাহলে আমাদের অবজেক্টে গিয়ে লাইফ পেন্ট কমান্ডে গিয়ে তার অধীনে যে সাব কমান্ড রয়েছে রিলিজ এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে লাইফ পেন্ট টুলের মাধ্যমে এখানে কালার করেছিলাম সেগুলো কিন্তু থাকবে না দেখতে পাচ্ছি সেগুলো এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে অনলি অবজেক্টগুলো এখানে ওইভাবে রিলিজ হয়ে গেছে আমি আবার আন্ডো করে দিচ্ছি অর্থাৎ লাইফ পেন্ট গ্রুপের গ্রুপকে যখন আমরা রিলিজের মাধ্যমে আর গ্রুপ করবো তখন লাইফ পেন্ট টুলের মাধ্যমে যে আমরা পেইন্ট করেছিলাম সেগুলো এখান থেকে রিলিজ হয়ে যাবে এবং অবজেক্টগুলো রিলিজ হয়ে যাবে পেন্ট গ্রুপও থাকবে না লাইফ পেন্টের মাধ্যমে যে পেন্টগুলো করেছিলাম সেগুলো এখানে থাকবে না তো অবজেক্ট থেকে যদি আমরা লাইফ পেন্টে গিয়ে এক্সপার্ট কমান্ড অ্যাপ্লাই করি এক্সপার্ট কমান্ড অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে লেয়ার ওয়ান এবং তার অধীনে যে লাইফ পেন্ট গ্রুপ ছিল তার পরিবর্তে এখানে আর একটা গ্রুপ দেখা যাচ্ছে এবং এই গ্রুপের অধীনে আরও দুটি সাব গ্রুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে এক দুই তিন তিনটা গ্রুপ এখানে তৈরি হয়েছে দেখুন এখানে একটা গ্রুপ আছে যেগুলো অনলি পাথের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং এখানে একটা গ্রুপ আছে যেগুলো অনলি লাইফ পেন্ট টুলের মাধ্যমে যে পেনগুলো করেছি তার একটা গ্রুপ এখানে তৈরি হচ্ছে এবং প্রতিটা পাত এখানে আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে এখানে যে একটা রেক্টাগুলার পাত আর একটা রেক্টাগুলার পাতকে ওভারল্যাপ করার ফলে যে এখানে নতুন অবজেক্ট তৈরি হয়েছে সেই অবজেক্টগুলো এখানে আলাদা আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমরা এখানে যাচ্ছি যে এই ইয়েলো কালারের যে ফিল কালারটা আছে সেই অংশটাকে আমরা এডিটিং করবো বা মুখ করবো তাহলে আমরা যদি মাউসে বাবার ডাবল ক্লিক করি সর্বপ্রথমে দেখুন এখানে গ্রুপটা লেয়ারে খেয়াল করুন গ্রুপটা এখানে সিলেক্ট হয়েছে এবং এখানে আটবোর্ডের উপরে যে একটা গ্রে কালারের বার দেখা যাচ্ছে আইসোলেটেড মোডের বার সেই বারে দেখতে পাচ্ছি গ্রুপটা প্রথমে সিলেক্ট হয়েছে কারেন্ট আইসোলেটেড গ্রুপ একটা গ্রুপ এখানে আইসোলেটেড হয়েছে পুনরায় যদি আমরা ইলো কালারের রেক্টাডার উপর মাউসে বাপনা ডাবল ক্লিক করি এবং কিন্তু গ্রুপের ভিতরে আর একটা গ্রুপ এখানে সিলেক্ট হয়েছে কারণ এখানে এক্সপ্যান্ড করার ফলে অবজেক্টগুলো পাথে কনভার্ট হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা অবজেক্ট আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে কারণ আমরা অবজেক্ট থেকে যখন লাইফ পেন্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড কমাটা অ্যাপ্লাই করেছি তখন প্রতিটা অবজেক্ট আলাদা আলাদা অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ একটা ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট মানে একটা লেয়ার এখানে ক্রিয়েট হয়েছে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা সাব লেয়ার এখানে তৈরি হয়েছে লাইফ পেন্ট বাকেটের মাধ্যমে ফিল করার ফলে যে অবজেক্টগুলো এখানে তৈরি হয়েছে সেই অবজেক্টগুলোকে আমরা এইভাবে আলাদা করতে পারছি এবং এখানে পাঁচগুলোর যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপটা এখানে উপরে রয়েছে প্রথম যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপের ক্লিক করার সাথে সাথে সেই গ্রুপের অবজেক্টগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গ্রুপের অধীনে এই অবজেক্টগুলো রয়েছে অর্থাৎ অনলি পাঁচগুলো রয়েছে রেক্টাগুলোর পাঁচগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই গ্রুপের অধীনে রয়েছে এটার উপর মাসে বাপনা ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এবার পাথের যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপের ভিতরের যে পাতগুলো রয়েছে সেই পাতের অবজেক্টগুলোকে আমরা এইভাবে আলাদাভাবে মুখ করাতে পারছি এবং এডিটিং করতে পারছি তো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম লাইফ পেন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে যখন আমরা কোনো অবজেক্টকে এইভাবে পেন্ট করব তখন লাইফ পেন্ট গ্রুপ নামে একটা গ্রুপ তৈরি হবে এবং সেই গ্রুপকে যখন আমরা এক্সপার্ট কমান্ড অ্যাপ্লাই করব সেই পেন্টগুলোর মাধ্যমে আলাদা একটা গ্রুপ তৈরি হবে এক্সপার্ট করার ফলে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি গ্রুপের ভিতরে গ্রুপ তৈরি হচ্ছে এই সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে গেছেন যে অবজেক্টের লাইফ পেন্টের যে এক্সপার্ট এবং রিলিজ এই দুইটা কমান্ডের মধ্যে আমরা কী কাজ করতে পারি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইফ পেন্টের প্রথম যে কাপ কমান্ডটা মেক এবং এর শর্টকাট কি কমান্ড আল্টার কন্ট্রোল এক্স এই কমান্ডার সম্বন্ধে আমি বলছি তো আমি প্রথমে এগুলোকে ডিলিট করে ফেলছি ডিলিট করে এখানে পুনরায় আমি রেক্টাগুলার ড্র করছি ফিল কালারটাকে নান করে দিচ্ছি এভাবে আমরা যদি অবজেক্ট ড্র করি তিন চার রেক্টাগুলার এখানে ড্র করলাম তো আমরা জানি যে লাইফ পেন্ট ব্যাকের টুলের মাধ্যমে যখন এক ব্যাকের অধিক অবজেক্ট পেন্ট করবো তখন অবশ্যই সেই অবজেক্টগুলোকে এভাবে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে লাইফ পেন্ট বাকি টুলটা অ্যাক্টিভ করে এই অবজেক্ট রুপে নিব তখন আমরা নিজে একটা টিপ দেখতে পাই ক্লিক টু মেক এ পেন্ট গ্রুপ এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এই গ্রুপটা লাইফ পেন্ট গ্রুপে
সিলেক্ট করে নিয়ে পেন বাকি দুটো অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে অল্টার কন্ট্রোল এক্স কিবোর্ড থেকে প্রেস করি অল্টার কন্ট্রোল এক্স কিবোর্ড থেকে প্রেস করার সাথে সাথে এখানে সবগুলো অবজেক্ট লাইভ পেন গ্রুপে কনভার্ট হয়ে এখন যদি আমরা কার্সর হোবার করি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা অংশকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে হাইলাইট করতে পারছি এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এই লিফটটা যে তিনটা অংশে ভাগ হয়েছে তিনটা কালার দ্বারা ফিল করতে পারবা কারণ এই লিফটের পাতকে দুইটা লাইন সেগুলো পাত যে আলাদা আলাদাভাবে ওভারল্যাপ করেছে সেই অংশগুলো আলাদা একটা অংশে কনভার্ট হয়ে গেছে আমরা যদি এখানে লাইভ পেন্ট গ্রুপের দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকেট টুলের মাধ্যমে যখন আমরা পেন্ট করবো তখন এই তিনটা অংশকে আলাদা আলাদা ফিল করতে পারবো তিনটা অংশকে তিনটা রং দিয়ে এইভাবে ফিল করে ফেললাম এবং পোটারায় যদি আমরা লাইন সেগুলো অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করে এইভাবে যদি আমরা লিফটের এই অংশটাকে যদি এইভাবে ওভারল্যাপ করি ওভারল্যাপ করে এবার যদি আমরা এখানে সবগুলো অবজেক্ট এইভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে লাইফ পেন পাকেট টুটাকে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে যদি আমরা এই অংশের উপরে যাই দেখতে পাচ্ছি এই লাইট সেগমেন্টটা ইলিপসের এই অংশ কীভাবে ওভারল্যাপ করা সত্ত্বেও বা লাইট সেগমেন্টের যে পাত আছে এই পাতটা ইলিপসের এই পাতকে এভাবে ছেদ করা সত্ত্বেও এখানে কিন্তু দুইটা আলাদা অংশে ভাগ হয়নি এখানে কিন্তু ভাগ হয়েছিল তার ভিতরে মাসে আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে একটা ডায়লগ বক্স দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা এই দুইটা অংশকে আলাদা আলাদাভাবে পেন্ট করতে পারছি না অর্থাৎ এখানে যে লাইভ পেন্ট গ্রুপ রয়েছে এই গ্রুপের অধীনে কিন্তু এই লাইভ সেগমেন্ট টুলের মাধ্যমে যে আমরা ইফটাকে ওভারল্যাপ করেছি সেই ওভারল্যাপটা এখানে লাইভ পেন্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয় আমরা যে এখানে এই লাইভ সেগমেন্টের যে পাত লেয়ারটা আছে এই পাত লেয়ারটাকে মাউসে আমরা চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করে লাইভ পেন্ট গ্রুপের ভিতরে নিয়ে যাই এবার যদি আমরা লাইভ পেন্ট বাকেটের কার সর এভাবে ওভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু এই অংশটুকু লাইভ পেন্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার ফলে আমরা এখন এই দুইটা অংশকে আলাদা আলাদাভাবে লাইভ পেন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে পেন্ট করতে আমরা এটা আরেকভাবে করতে পারি এই সবগুলো অবজেক্ট এভাবে সিলেক্ট করে নিতে পারি সেভ করে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে চলে যায় অবজেক্টে গিয়ে লাইভ পেন্ট যে কমান্ডটা আছে তার যে সাব কমান্ড রয়েছে মার্স এই কমান্ডটা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারি যা আমরা পূর্বে দেখেছি এক্সপার্ট কমান্ডের মাধ্যমে কী কাজ করতে পারি মেক কমান্ড এবার আমরা মার্স কমান্ডটা দেখি মার্স কমান্ডটা আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা এখানে এই অবজেক্টগুলো কীভাবে সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে কন্ট্রোল প্লেট এখানে দেখা যাচ্ছে মার্স লাইভ পাইন পেন্ট বাকের একটা অপশন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা ক্লিক করে করতে পারি অথবা অবজেক্ট থেকে লাইভ পেন ব্যাকেটের সাব কমান্ড মার্চ এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারি এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করার পরে যখন আমরা লাইভ পেন ব্যাকেট ওটা অ্যাক্টিভ করবো অ্যাক্টিভ করে নিয়ে যখন ওভার করবো তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লাইভ সেগমেন্টটা ইলিশটাকে এইভাবে ওভারল্যাপ করেছে এই দুইটা অংশ এখন লাইভ পেন গ্রুপের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যার ফলে আমরা এখন এই দুইটা অংশকে আলাদা আলাদাভাবে কালার করতে পারছি এটাকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিলাম এবং এখানে এটাকে ইলো কালার দিয়ে ফিল করে দিলাম ঠিক আছে তো এভাবে আমরা অবজেক্টের লাইভ পেন্টের যে মার্চ কমান্ডটা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তা আপনারা মেক মার্চ রিলিজ এবং এক্সপান্ড এই চারটা কমান্ড দেখেছেন এবার আমরা দেখাবো গ্যাপ অপশনস এর মাধ্যমে আমরা কি কাজ করতে পারি তো আমরা এখানে এই ড্রয়িংটাকে ডিলিট করে ফেলছি ডিলিট করে এখানে আমরা এভাবে একটা ইলিস্ট ড্র করলাম ড্র করে এটাকে এভাবে লাইন সেগমেন্টের মাধ্যমে যদি এভাবে আর আর এভাবে আমি ইয়ে করছি ছেদ করছি এবং এভাবে আর একটা লাইন সেগমেন্ট হরিজেন্টালি ড্র করলাম তো এখানে লাইন সেগমেন্টের এই অংশটা কিন্তু ইলিপসের এই অংশকে ছেদ করে নি তো এখানে একটু গ্যাপ রেখেছি এবার সম্পূর্ণ অবিগ্রুপ কীভাবে আমি সিলেক্ট করে ফেললাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে লাইফ পেন পাকে টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে কিবোর্ড থেকে অল্টাল কন্ট্রোল এক্স কি প্রেস করে এই সবগুলো অবিগ্রুপকে লাইফ পেন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললাম এবার যদি আমরা লাইফ পেন পাকেটের যে কার্সর আছে সেটাকে হোভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুই তিন তিনটা অবজেক্ট এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি আমরা ফিল কালার করি তাহলে এই অংশটুকু একটা কালার দিয়ে ফিল আপ হবে এবং এই অংশটুকু আলাদা আরেকটা কালার দিয়ে ফিল আপ হবে কিন্তু এই অংশকে কালার করতে গেলে এখানে সম্পূর্ণ অংশটা কালার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বৃত্তের চার ভাগের এক এক ভাগ কিন্তু এখানে ফিল আপ হবে না পুরো অর্ধেক বৃত্তটাকে ফিল আপ হয়ে যাবে এর কারণ কি এর কারণ এখানে যে আমরা গ্যাপটা রেখেছি এখানে এই লিপস এবং এই লাইফ সেগমেন্টের যে দুটো পাত রয়েছে এই পাত দুটো ছেদ করেনি বা ওভারল্যাপ করেনি যার ফলে এখানে দুটো আলাদা অবজেক্ট তৈরি হয়নি যার ফলে আমরা এখানে লাইফ পেন বাকি টুলের মাধ্যমে যদি কোনো কালার দিয়ে এখানে ফিল আপ করি তাহলে সম্পূর্ণ অর্ধেক বৃত্তটা এভাবে সেই কালার দিয়ে ফিল আপ হয়ে যাবে বৃত্তের চার ভাগে এক ভাগ ফিল আপ হবে না যদি আমরা চাই যে না এখানে আমরা বৃত্তের চার ভাগের এক ভাগকে ফিল আপ করতে চাই তাহলে আমরা কী করবো পুরো সম্পূর্ণ অবজেক্ট কীভাবে সিলেক্ট করে নেব সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে লাইফ পেন্টে পেন্টে গিয়ে গ্যাপ অপশনস এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করবো গ্যাপ অপশনস এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ
বসিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে গ্যাপের যে ডিটেকশন সেটা আমরা দেখতে পাবো দেখুন টুয়েলভ পিটি এখানে বসিয়ে দেওয়ার পরেও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রিভিউ অপশন চেক আন চেক দিয়ে গ্যাপ ডিটেক্ট করতে পারছে না অর্থাৎ এখানে গ্যাপ প্রিভিউ কালার যে রেড রয়েছে এখানে অনেকগুলো কালার রয়েছে তো এখানে যেহেতু ইলিশ এর ফিল কালারটা ইয়েলো রয়েছে যদি আমরা গ্যাপ প্রিভিউ কালার যদি ইয়েলো দিয়ে দিই তাহলে গ্যাপ ডিটেক্ট যদি ইয়েলো কালারটা শো করে তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না আর ফিল কালারটা ইয়েলো রয়েছে গ্যাপ প্রিভিউ কালারও ইয়েলো তাহলে আমরা যে ফিল কালারটা রয়েছে তার অপোজিট এমন একটা কালার সিলেক্ট করবো যে ফিল কালারের ভিতর দিয়ে গ্যাপ ডিটেক্টে কালারটা দেখা যায় আমরা এখানে ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি বা রেড কালার দিতে পারি তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে কাস্টম গ্যাপসের যে মানটার আছে সেটাকে আমরা বাড়িয়ে দিই বারো থেকে তেরো করলাম এই দুটা স্পিড বাটন রয়েছে উপরের যে বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করলে মান বাড়বে নিচের বাটনটা ক্লিক করে মান কমবে বারো থেকে তেরো করলাম চোদ্দ করলাম এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না গ্যাপ ডিটেকশন তো এখানে যদি আমি পনেরো করলাম পনেরো করার দেওয়ার সাথে সাথে আমরা গ্যাপ ডিটেকশন দেখুন ব্ল্যাক কালারের একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এখানে যে গ্যাপটা আছে সেটা ফিফটিন পিটি তো ফিফটিন পিটি হওয়ার ফলে আমরা এখানে পেন্ট স্টপ অ্যাট অ্যাডসের যে বাই ডিফল্ট যে স্মল গ্যাপ মিডিয়াম গ্যাপ ও লার্জ গ্যাপসের সর্বোচ্চ মান টুয়েলভ পিটি রয়েছে এই টুয়েলভ পিটির চেয়ে বড় হয় এখানে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাইনি যখনই আমরা কাস্টম গ্যাপ দিয়ে এই মানটাকে টুয়েলভ পিটি থেকে বাড়িয়ে ফিফটিন পিটি করে দিয়েছি তখন কিন্তু আমরা গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই গ্যাপটা ফিফটিন পিটি ঠিক আছে তো ফিফটিন পিটি যখন আমরা দিয়েছি তখন আমরা এই গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা যদি ওকে করে দিই স্টার্টার দেখা যাচ্ছে গ্যাপ ফ্রাউন্ড ওয়ান ওকে করে দিলে এখানে এই গ্যাপটা ডিটেক্ট হবে এবং এখানে রিসেট করে দিলে বাই ডিফল্ট যে ছিল সেই সেই রিসেট মার্কগুলো সেই বাই ডিফল্ট মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে ক্যান্সেল দিলে এটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে না যদি ওকে দেয় তাহলে এটা অ্যাপ্লাই হবে এবার যদি আমরা পেন্ট বাকি টুলের মাধ্যমে এখানে অন্য একটা কালার নিয়ে এখানে পেন্ট করি এই দুইটা গ্যাপের দেখুন এখন কিন্তু হাইলাইট করলে দেখা যাচ্ছে যে আলাদা আলাদাভাবে হাইলাইট হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি ক্লিক করি এখানে আলাদা একটা কালার দিয়ে আমি ফিল করতে পারছি এবং পুনরায় যদি আমি এখানে পেন্ট বাকি টুলের মাধ্যমে আর একটা কালার নিয়ে এখানে ফিল করি তাহলে আমরা সেই কালার দিয়ে এখানে ফিল করতে পারবো কিন্তু আমরা যদি এখানে জুম করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কিন্তু গ্যাপ রয়েছে এখানে কিন্তু ফিফটিন পিটি গ্যাপ রয়েছে তো যখনই আমরা অবজেক্ট থেকে লাইভ পেন্টে গিয়ে গ্যাপ অপশনসে গিয়ে গ্যাপ ডিটেকশনের যে অপশনটা আছে সেটা চেক দিয়ে দিব চেক করার পরেও যদি আমরা দেখি যে গ্যাপ ডিটেক্ট হঠাৎ না তাহলে আমাদের বুঝতে হবে গ্যাপের মানটা যে আছে সেই মানটাকে আমাদের পেন্ট স্টপ অ্যাট এই অপশনে গিয়ে গ্যাপের মানটাকে আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে এবং গ্যাপের মানটা তখনই আমরা বাড়িয়ে দিতে পারবো যখন আমরা কাস্টম গ্যাপ এই অপশনটাকে সিলেক্ট করে দেব কাস্টম গ্যাপ যদি সিলেক্ট করে না দেয় তাহলে স্মল গ্যাপসের বাই ডিফল্ট মান রয়েছে থ্রি পিটি অর্থাৎ থ্রি পিটির বেশি হলে এটা ডিটেক্ট করতে পারবে না এবং এখানে মিডিয়াম গ্যাপস রয়েছে সিক্স পিটি এই গ্যাপটা যদি সিক্স পিটির অধিক হয় তাহলে এটা ডিটেক্ট করতে পারবে না এবং লার্জ গ্যাপস রয়েছে বাই ডিফল্ট টুয়েলভ পিটি টুয়েলভ পিটির অধিক যদি এই গ্যাপটা হয় তাহলে সেটা ডিটেক্ট করতে পারবো আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এই গ্যাপটা টুয়েলভ পিটির বেশি রয়েছে তো ফিফটিন পিটি রয়েছে যার ফলে এটা ডিটেক্ট করতে পারিনি তাই আমাদের কাস্টম গ্যাপ দিতে হয়েছে গ্যাপ ডিটেকশনের অপশনটা চেক থাকা অবস্থায়ও এটা ডিটেক্ট করতে পারিনি তার মানে এখানে গ্যাপটা টুয়েলভ পিটির বেশি রয়েছে যখনই আমরা স্পিড বাটার ক্লিক করে করে ফিফটিন পিটি সিলেক্ট করে দিয়েছি তখনই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে গ্যাপটা এখানে ডিটেক্ট করতে পেরেছে গ্যাপ ডিটেকশন অপশনসে ডায়ালগ বসে গ্যাপ ডিটেকশনটা যদি আনচেক থাকে তাহলে কিন্তু গ্যাপ ডিটেকশন হবে না কন্ট্রোল ওয়ান দিয়ে আমি এটাকে নর্মাল ভিউতে নিয়ে আসলাম তো আমরা যদি এভাবে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে নিয়ে ভিউতে যাই ভিউতে গিয়ে ভিউ মেনুর যে শো লাইফ পিন গ্যাপস এই অপশনে যদি চেক দিই তাহলে আমরা একটা ড্রয়িংয়ের ভিতরে যত গ্যাপ আছে সবগুলো গ্যাপ দেখতে পাবো দেখুন আমরা যখনই এই ড্রয়িংটা কীভাবে সিলেক্ট করলাম তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে কারণ এখানে আমরা ভিউ থেকে শো লাইফ পেন গ্যাস এই কমারটা অ্যাপ্লাই করেছি এখন দেখুন শো লাইফ পেন গ্যাসটা যখন অ্যাপ্লাই করেছি যার ফলে এখন এখানে দেখা যাচ্ছে হাইড লাইফ পেন গ্যাস যখনই আমরা হাইড লাইফ পেন গ্যাস এখানে ক্লিক করবো তখন এই ড্রয়িংয়ের ভিতরে যত গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটাকে হাইড করে ফেলছে তো এখানে ভিউ থেকে আমরা শো লাইফ পেন গ্যাস এই কমারটা দেওয়ার সাথে সাথে কোনো ড্রয়িংয়ের ভিতরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা এটা এভাবে দেখতে পাবো এবং দেখে নেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করব ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে এভাবে আমরা যদি আমরা না চাই যে গ্যাপটা থাকুক না থাকুক তাহলে আমরা এভাবে সেই অংশটাকে এভাবে গ্যাপটাকে ফিল করে দেবো আর যদি চাই না এখানে গ্যাপ থাকুক তাহলে থাকবে তো গ্যাপটাকে আমরা সম্পূর্ণ অবজেক্টে কীভাবে সিলেক্ট
ফিলস এবং পেন স্ট্রোকসের এই দুটো অপশন দিয়ে আমরা কি কাজ করতে পারি দেখুন পেন স্ট্রোকসের যে বা দিকের যে বক্সটা আছে সেটা আনচেক আছে অর্থাৎ এটা ইনঅ্যাক্টিভ আছে এবং পেন ফিলের যে চেকটা আছে সেটাকে যদি আনচেক করে দিই তাহলে পেন স্ট্রোকটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যায় পেন স্ট্রোকটাকে যদি আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই অর্থাৎ মাউসের বক্সে ক্লিক করে চেকটা উঠিয়ে দিই তাহলে পেন ফিলটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং দুইটাকে আমরা একসাথে অ্যাক্টিভ করতে পারি কিন্তু দুইটাকে একসাথে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারি না যে কোনো একটাকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করে আরেকটা অটোমেটিক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় পেন ফিল অ্যাক্টিভ থাকা মানে এখানে আমরা যে লাইফ পেন পাকে টুলের মাধ্যমে ফিল আপ করেছি সেটা করতে পেরেছি স্ট্রোকটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ করে পেন ফিলকে যদি ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই এবং ওকে করি ওকে করে দিয়ে দেখুন এখন কিন্তু আমরা এটাকে ফিল করতে পারছি না একশো একটার সিম্বল স্ট্রোকের সিম্বল মতো দেখা যাচ্ছে এখন আমরা কোনো অবজেক্টের স্ট্রোকে কালার করতে পারবো চিপকি চেপে ধরার সাথে সাথে এখন আমরা ফিল কালার করতে পারবো আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে ফিল কালারটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় যখন আমরা শিপ চেপে ধরেছিলাম তখন কিন্তু আমরা স্ট্রোক কালার করতে পারি কিন্তু এখন যেহেতু আমরা লাইফ পেন টুলসের অপশনসের ডায়লগ বক্স থেকে পেন ফিলসের চেকটা অপশনসকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিয়েছি যার ফলে আমরা কিন্তু এখন স্টোক ফিলসের কাশটা দেখতে পাচ্ছি এবং শিপকি চেপে ধরার সাথে সাথে পেন ফিলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অত উল্টা হয়েছে চাইলে আমরা দুইটাকে একসাথে ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা পেন ফিল এবং স্টোক ফিল দুইটাকে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে অ্যাক্টিভ করে দিই বারবার তাহলে আমাদের শিপকি চেপে ধরতে হবে না আমরা ফিলের উপরে নিলে ফিল করতে পারবো এবং স্টোকের উপরে নিলে অটোমেটিকলি দেখুন এখন স্টোক শো করছে পুনরায় আমরা লাইফ পেন বাকেট অপশনসের ডায়লগ বক্সটা ওপেন করলাম এখন দেখতে পাচ্ছি কার সর সো আছে স্পি ভিউ এই চেকটাকে যদি আমরা উঠিয়ে এই অপশনটাকে যদি আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই এবং ওকে দিই এবার দেখুন কার্সরের উপরে যে তিনটা বক্সের কালার সচেস দেখা যাচ্ছিলো সেটা আর দেখা যাচ্ছে না সেটা দেখা গেলে যদি আপনার মনে হয় যে এই কালার সচেসের প্রিভিউটা আমার দরকার তাহলে আপনি এই অপশনটাকে চেক দিয়ে অ্যাক্টিভ করে দেবেন দরকার না হলে এটা ক্লিক করে চেকটাকে উঠিয়ে দিয়ে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবেন এবং হাইলাইটসের যে অপশনটা আছে কালার লাইট রেড এবং হোয়াইট আছে ওয়ান আমরা যখন পেন প্যাকেট টুসের কার্সরটাকে এভাবে অবজেক্টের উপর হাইলাইট করি তখন স্টোকের উপরে নিলে এখানে একটা লাল কালার হাইলাইট দেখা যাচ্ছে দেখুন হবার করলে লাল কালার হাইলাইট আসছে এবং ফিল কালারের উপর নিলেও লাল কালারের হাইলাইট দেখা যাচ্ছে তো এই হাইলাইট কালারটাকে আমরা লাইভ পেন প্যাকেট অপশনসের ডায়লগ বক্স থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং হাইলাইটটা উঠে দিলে এখন এখন যদি আমরা হবার করি তাহলে আর হাইলাইটটা দেখা যাচ্ছে না এবং চেক দিলে হাইলাইটটা দেখা যাবে তো হাইলাইটটা দেখা গেলে সুবিধা যদি আপনার প্রয়োজন না হয় আপনি চেকটা উঠিয়ে দিয়ে হাইলাইটটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখতে পারেন এবং এখান থেকে আমরা যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি যদি আমাদের ফিল কালারের সাথে হাইলাইট কালারটা সেম সেম হয় তাহলে কালারটা দেখতে অসুবিধা হয় তাই যে কোনো অবজেক্টে যে কালারটা ফিল করা থাকবে তার অপোজিট কালারটা সিলেক্ট করে দেওয়া হয় বুদ্ধিমানের কাজ অর্থাৎ ইয়েলো কালারের ভিতর দিয়ে ইয়েলো হাইলাইটস দেখতে অসুবিধা দেখুন আমি যদি হাইলাইটের কালারটা ইয়েলো করে দিই তাহলে দেখুন এখন কিন্তু হাইলাইট করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যদি এটাকে আমরা তার অপোজিট একটা কালার ব্ল্যাক করে দিই তাহলে কিন্তু এখন যদি হবার করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এভাবে হাইলাইট কালারটাও আমরা আমাদের কাজের সুবিধা অনুযায়ী সিলেক্ট করে দেবো এবং এখানে হাইলাইটের যে ওয়াইড আছে সেই ওয়াইডনেসটাকে আমরা এখান থেকে বাড়াতে কমাতে পারি স্পিন বাটার দুটাকে ক্লিক করে এবং এখানে টিপসের উপরে ক্লিক করলে যে কীভাবে পেন্ট করতে হবে পেন বাকি টুলের মাধ্যমে সেই সম্বন্ধে টিপস রয়েছে তো এখানে নেক্সটে দিলে একটা দ্বিতীয় ডায়লগ বক্সটা দেখা যাচ্ছে প্রিভিয়াস দিলে পূর্বের ডায়লগ বক্সটা দেখা যাচ্ছে তো এখানে চাইলে আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো আরও পড়ে নিতে পারেন এবং ক্যান্সেল দিলে এখানে যে সেটিংটা করেছে সেটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং ওকে দিলে এই সেটিংটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো আপনারা দেখলেন যে পেন বাকি টুলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে কোনো অবজেক্টের ফিল এবং স্টোক কালারকে ফিল করতে পারি তো এবার আমরা দেখব লাইভ পেন সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি কিবোর্ড থেকে শিপ প্লাস এল কি একসাথে প্রেস করে লাইভ পেন সিলেক্ট টুটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে লিফ্ট টুটা অ্যাক্টিভ করে এখানে একটা লিফ্ট ট্রক করলাম এভাবে ট্রক করে এটাকে একটা ফিল কালার দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন কালার দিয়ে দিলাম এবং এখানে লাইভ সেগমেন্ট টুলের মাধ্যমে এভাবে একটা লাইন ড্র করেছি এবং এভাবে আর আর এখানে একটা লাইন ড্র করলাম তো এভাবে আমরা ইলিশ এবং লাইন সেগমেন্ট টুলের মাধ্যমে এভাবে একটা ড্রয়িং করলাম ড্রয়িং করে নিয়ে সবগুলো অবজেক্ট কীভাবে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে লাইভ পেন বাকেট টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে লাইভ পেন বাকেটের মাধ্যমে একটা ফিল কালার এখানে দিচ্ছি ইয়েলো তো আমি এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে ফিল আপ করলাম আমি এখানে আর একটা কালার দিচ্ছি রেড এখানে রেড কালার দিয়ে ফিল আপ করলাম এবার আমরা সিলেকশনটাকে দূর করে ফেললাম দূর করে ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম ডাইরেক্ট সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে ভার্টিক্যালে যে লাইনটা আছে ক্লিক করে সেটাকে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এভাবে মাউসের বাপটা চেপে ধরে যদি ট্রাক কর
প্রতিটা অংশের কালারকে আমরা এইভাবে আলাদা আলাদা ভাবে লাইভ পেজ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করতে পারছি सपोज আমাদের এই কালারটাকে এখানে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমরা এই কালারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিতে পারি সিলেক্ট করে নিয়ে যদি আমরা এখানে যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দেই তাহলে সেই কালারটা দিয়ে এটা ফিল আপ হয়ে যাবে তো একের অধিক কালারকে যদি আমরা সিলেক্ট চেঞ্জ করতে হয় যেমন ইয়েলো এবং রেড কালারটাকে আমরা একসাথে চেঞ্জ করব তাহলে প্রথমে ইয়েলো কালারটাকে বা প্রথমে রেড কালারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে সেই পিচি পে ধরে আমরা যেখানে ক্লিক করি তাহলে দুইটা কালারকে আমরা একসাথে সিলেক্ট করতে পারলাম এবং এখানে দুইটা কালারকে আমরা একসাথে বদলাইতে পারছি এবং এখানে এবং সিলেক্ট করার পরে আমরা কন্ট্রোল প্যালের ফিল কালার বক্স থেকে এখানে আমরা যে কালারটা সিলেক্ট করে দেবো সেই কালারের মাধ্যমে আমাদের সিলেক্ট সিলেকৃত অংশটুকু ফিল আপ হয়ে বাইরের বাড়তি যে অংশটুকু আছে সেগুলোকে আমরা ডিলিট করে ফেলবো আমরা এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে লাইভ সেগমেন্টের বাইরের অংশটুকু এভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল ডিলিট কি প্রেস করার সাথে সাথে সেটুকু অংশ ডিলিট হয়ে গেল এভাবে আমরা বাড়তি অংশকে এভাবে সিলেক্ট টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে ডিলিট করে ফেলতে পারি এবং এখানে এই স্টকের এই বাড়তি অংশটুকু এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি স্টকটাকে নান করে দেই তাহলে আমরা এইভাবে লাইনের যে বাড়তি স্টকটুকু আছে সেই স্টকটুকে হাইড করে রাখতে পারি এবং এখানে এই ইলিপসের এই অংশ সিলেকশন এই অংশটুকুর যে পুরুত্ব আছে স্টকের যে মান রয়েছে সেই মানটাকে আমরা রাজবিধি করতে পারি ইপসের স্টকের এই অংশটুকু আমরা এইভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে তার মানটাকে আমরা বাড়াতে চাচ্ছি তারপর জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ যে বাড়িয়ে ফেলাম এবং কালারকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই এই অংশের কালারকে আমরা আলাদাভাবে চেঞ্জ করতে পারছি এবং অন্য অংশের যদি আমরা ভিতরে যদি আমরা এই অংশের স্টকের মানটাকে কমাতে চাই তাহলে আমরা এখানে এই অংশটুকু সিলেক্ট করে নিয়ে যদি মানটাকে কমিয়ে দেই তাহলে এই অংশের মানটাকে আমরা কমাতে পারছি এবং কালারটাকে আমরা চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারছি দেখুন এখানে স্টকের মানটাকে কমিয়ে দিচ্ছি এবং কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারছি এবং যে কোনো অংশকে এভাবে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো মডিফাই করতে পারছি আমাদের প্রয়োজন মতো মডিফাই করতে পারছি এবং এখানে আমরা স্টকের এই অংশটুকুকে আমরা চাচ্ছি যে স্টক থেকে আমরা এখানে যদি স্টক থেকে এখানে যদি আমরা ড্যাশেড লাইনটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ড্যাশেড লাইন হিসেবে এখানে এটাকে দেখাতে পারছি আমি এখানে যদি রাউন্ড কেপ দিই তাহলে রাউন্ড কেপ হিসেবে আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে ওয়েটটাকে যদি কমিয়ে দিই তাহলে তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হচ্ছে এবং ওয়েটটাকে কমিয়ে দিলাম ওয়েদের রাউন্ড কেপ করে দিলাম দেখুন এখন কিন্তু এখানে এখানে এই অংশটুকু স্টকের রাউন্ড কেপ হয়ে গেছে এবং ড্যাশের লাইন দেখা সেটা করতে পারলাম আমরা লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে তো লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলের আইকের উপর ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলের যে ডায়লগ বস রয়েছে সেটাকে ওপেন করে ফেললাম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশনস এখানে সিলেক্ট ফিল সিলেক্ট স্টক যদি আমরা সিলেক্ট ফিলকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে সিলেক্ট স্টকটা এখানে অ্যাক্টিভ থাকবে তাহলে লাইভ পেন্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে যখন আমরা হোভার করবো তখন কিন্তু আমরা ফিল কালারটাকে সিলেক্ট করতে পারছি না অনলি স্টক কালারটাকে আমরা সিলেক্ট করি দেখুন স্টক কালার উপরে কাজ নেওয়ার সাথে সাথে এখানে স্টক কালারটা হাইলাইট হচ্ছে ফিল কালারটা হাইলাইট হচ্ছে যে কারণ আমরা লাইভ পেন সিলেকশন অপশনসের সিলেক্ট ফিলসের যে অপশনটা রয়েছে সেটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি এবং সিলেক্ট স্টকটাকে যখন আমি ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবো তখন সিলেক্ট ফিলটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন আবার যখন আমরা কাজ সর ফিল কালারের উপর নিবো তখন দেখুন হাইলাইট হচ্ছে তার ফিল কালারটা এখানে সিলেক্ট হচ্ছে স্টক কালারটা সিলেক্ট হচ্ছে না তো যে কোনো একটা অপশনকে আমরা সিলেক্ট করে রাখতে পারি কিন্তু দুইটা অপশনকে একসাথে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারবো না দুইটা অপশনকে একসাথে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারবো এবং এই দুইটা অপশন একসাথে অ্যাক্টিভ করলে লাইফ পেন্ট সিলেকশন টুলের কাজটা নেই না হোয়ার করলে দুইটাই আমরা হাইলাইট দেখতে পাবো দুইটাকে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো হাইলাইট যে কালার রয়েছে কালার চেঞ্জের মাধ্যমে আমরা পূর্বে দেখেছি যে হাইলাইট কালারের মাধ্যমে আমরা যখন কার্সরকে অবজেক্ট উপর হোভার করি তখন যে হাইলাইট কালারটা দেখা যায় এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এখানে রেড দেখা যাচ্ছে হাইলাইট কালার কারণ এখানে হাইলাইট কালার আমরা ক্লিক করে দিয়েছি যদি আমরা এখানে মিডিয়াম ব্লু দিই এবার যদি আমরা হাইলাইট করি তাহলে দেখুন হাইলাইটের কালার মিডিয়াম ব্লু দেখা যায় হাইলাইট কালারের চেকটাকে যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে আমরা পেন্ট সিলেকশন টুলটাকে যখন হোভার করবো অবজেক্ট উপর নিয়ে তখন সেটা হাইলাইট দেখা যাবে হাইলাইটের চেক দিলে সেই হাইলাইটটা দেখা যাবে এবং কালারটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এবং এখানে হোয়াইটের যে স্পিড বাটার আছে এই স্পিড বাটারের মাধ্যমে আমরা হোয়াইটের মানকে বাড়াতে কমাতে পারি ক্যান্সেল দিলে আমরা যে মানগুলো এখানে বসেছি সেটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং ওকে দিলে এখানে যে মানগুলো বসেছি সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আমি ক্যান্সেল দিয়ে দিলাম আমরা দেখতে পেলাম লাইভ পেন ব্যাক এর টুল এবং লাইভ পেন সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা কোনো অবজেক্টের ফিল কালার এবং স্টক কালার কীভাবে করতে পারি এবং কোনো অবজেক্টের ফিল এবং স্টক কীভাবে সিলেক্ট করতে পারি এবং সিলেক্ট করে সেই অবজেক্টের স্টকের মান এবং কালার কীভাবে পরিবর্তন করতে পারি তো আশা করি টিটুয়েলটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে বাংলা টিটুয়েল টিভি টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লা